，来吧，西方剧，哎呀。这个东西看来今年真的有望合体了，还有最后一个月，加油把那个小老虎做出来，年底之前就能把这一套合体起来了。盒子的外包装其实不大的个啊，但是盒子还挺厚实的。纸品方面，全彩印刷说明书，中英文双语，变形指示还算详细。五十块钱的返现卡，这个你之前如果买过大赤油的话，可以优惠五十块。来看这回的玩具实物，人形的包装，哎，金灿灿的，还是非常漂亮的。做工用料材质很不错，秉承着藏王阁家一贯的这种水准吧。而且小狮子啊，其实比起那个大狮子来说，一点也毫不逊色啊。虽然说在结构方面完全做了重新的设计啊，有一些结构虽然做了简化处理，但是我觉得这个变形难度刚刚好适中啊。正是这种小比例的一个适合把玩的尺寸，以及变形步骤的繁复。程度其实做的小比例太复杂了，反而不适合把玩。人形身高的方面，到头顶差不多在十二点五公分左右吧，到最高原差不多在十四公分左右。武器方面有带一把枪，当然这个最后也可以全部合体起来变成蚩尤的大枪。一柄巨大的斧头，最后合体的应该是剑柄的位置。另外还有两个插着的小肩炮。拔下来，这个根部还是可以翻转一下的。具体在合体阶段是干嘛使的，目前还不太清楚啊。涂装工艺非常的精致，头部球形关节可以进行三百六十度的旋转，但是这个轴特别的紧，而且也可以跟这样抬起头来。后半个脑壳是透明零件制成的，所以整体的透光性做得非常不错。胸口的小狮子造型也是很精致的，用了分色的涂装来彰显牙齿的一些刻画细节。手腕左右可以旋转，胳膊肘屈臂可以达到九十度以上。平举无压力，二头肌可以旋转。但是前后三百六十度旋转的话，得稍微的让开一些位置，背包和前面鬃毛的部位，好，也能转过来。腰部变形的需要，左右可以旋转，并不存在弯腰关节。前踢基本上可以踢到八十多度吧。这一块的造型，裙甲和膝盖甲这一块稍微有一些干涉。根部的这个轴用的是赛钢的料子，很结实，但是磨起来有嘎吱的声音。后踢也能踢到很大的范围。侧踢也能踢到八十度左右，这回就没有什么噪音了。膝盖弯折，可以达到九十度。大腿根部可以旋转，脚踝左右成脚面的接地，幅度还是挺大的。我们来看这回小狮子的一个变形过程。其实变形还是比较简单的，但是需要注意一些顺序，不然有些地方会绊到手。首先第一步，先把胸甲的这个狮子头根部这里啊，有两个插扣插在胸前的位置。把这里解锁开，然后整体的拉出来，翻到后背来，背包部位尾巴立起来，这一块打开盖子，然后双关节拆开这里边的一个扣子，拉松，顺着下边的这一块旋转一百八十度，腾开空间，这个炮我们可以先折起来，让开腰部的走向以后，不要卡零件，旋转一百八十度，拧过来。这个裙甲的边缘卡一下，从腿部开始变形，膝盖甲的位置和大腿中间有一个插扣，我们把它固定起来，结合住，然后顺着下边的这个小腿拆开这里的扣子，把它掰过来，掰到一定的角度的时候啊，根部这里旋转一下，腾开，好。脚丫子我们摆成这样，造型会帅一些。脚踝这个部位看个人摆姿势的喜好来摆放吧。根部这儿其实黑色的零件还有一段旋转关节，可以往前再折叠。怎么好看怎么摆，无所谓。这个时候，两条腿中间的插扣就可以结合在一起，固定起来。然后背包进行归位，尾巴尖儿完全的卷动折叠，把它翻出来。往回下插这块板子，注意左右这里有两个七形的挂钩，挂在腿甲上。这两个洞，把它定位。好，后背这一块我们就固定好了。前肢的变形也很简单，打开手臂红色的盖板
后边爪子的位置，中间也有插扣，翻过来。注意，在拳头变形的时候，我们要横折一个九十度，手背儿冲上，这样你在把拳头收进去的时候，大拇指下方这里就会露出来一个插扣，跟红色盖板这里进行固定，爪子就变好了。来看背包的处理，打开了狮头之后。左右两个肩膀上有黑色的两块板件，把它要九十度抠起来。这里根部会有一个锁眼，卡着背包的金色零件。脑袋稍微往上翘一点点，然后注意这两块板子一定要打成九十度的垂直，这两个 C 型扣一会儿是要卡这两个豆的。现在先不要卡，往后同时的拖背包。中间从这个轴的位置往下转，这两个零件是固定在一起的。我们先把它往后挪，挪到一定幅度之后，让开这两块的干涉位置，就可以把金色的零件横转九十度。现在就不挡了，从侧面这里看，继续往后背，挪过来，然后把两个背泡在九十度往前转，挪过来以后，用这两个 C 型。把脖子这里的多段关节调正了，定位，卡上，哎，咯噔一下就上去了。最后把脖子扭一扭，脑袋藏起来。注意，其实人形的肩膀内侧这里啊，还有一个金色的转盘，在这个位置可以调整狮腿的一个。高低前后的角度，我们把这里稍微的扭一扭，调整一下腿部的造型，肩部的这两个装回去就好了。狮子就这么简单的完成了。哎呀，还是挺帅气的。狮子的仿生形态做的非常不错，大脑袋，夸张的一个鬃毛，左右两边根部这里其实还是有活动的关节的。球形啊，也可以炸开。狮子头的刻画非常的精彩，透明的零件，还有一些金银涂装的点缀。嘴巴这里可以张开，幅度还是挺大的。里边的獠牙非常的尖，透明的鬃毛我们折回去。前肢这里因为是人形的胳膊，活动范围也很好。后肢这里因为独立设计了两个反关节兽形的那种腿部的折动方向，所以可动的幅度也不错。它后边这一块大腿的部分变成了狮子的屁股夹起来了，中间的坎把这里完全的锁住了，但是它后腿这里完全不会受到影响。该有可动的幅度也行，摆一些姿势什么的没什么压力。尾巴这里有多段的旋转关节，整体来说啊，这个金狮子的形态把握的还是不错的，而且也有我们曹汉格家大蚩尤沿用下来的那个狮子的一个元素在里边，涂装非常的赞，就是小心这些刺刺别被扎到了。我们来看合体的变形。首先，第一步，抠开脑袋，脱开下方两个 C 型的关节，把这里往前折。前肢这里的变形，把这爪子直接往后翻，和金色的零件这个卡扣固定，这样就好了。然后往前折九十度，顺着根部的关节旋转一百八，放在这里备用。主要我们还是看背包和屁股这一块的变形啊。首先，大炮扭回来，哎，摆回人形，当时我们解松之前的样子，这样腾开，然后尾巴这块盖板先卸开，对折，立起来，哎，打开，左右打开这两片红色的盖板，后背这里继续往松拉。卸开这一块的背包，双关节腾开更多的空间，让出来腰部旋转的一个位置。注意别卡到边，转，一百八十度挪过来，左右腿部打开。其实腿部的变形合体，我们就回归人形的腿部造型即可。旋转一下，注意这扣眼锁上。然后有一个关键操作，要把这块先打横。胯部的这两个关节往后扯，左右裙甲挪开
，变成这个样子，后折九十度。后边这个背包整体的往下拉，然后左右金色的零件一百八十度，我们先腾开角度，翻照下方来。注意看，裆部这里会有一个梯形的滑槽，而背甲这里的这个梯形九十度立过来，把这个滑槽嵌套进去，插住。整体胸口的这个框架打开。我们就看到了合体的蚩尤大头，大脑袋顺着里边顶一下，从后边这里掏出来，小头换一个位置，缩下去，根部这块立好，然后旋转一百八十度。其实在这个过程中，我们就可以把头上的这两个炮转出来，摆摆好，胸口这一块深色的框架先归位。然后再往上盖这个前裙甲，这个这个算副甲吧，腹部的一个装甲，而尾巴对折一下，我们就可以填到肚子中间的窟窿里去了。注意看这一块和人形的裙甲有一个插扣的位置，定个位，用腹部的这一块空间来藏这个尾巴，我觉得这一块设计是要比大的巧妙一些的地方。这回胸甲的位置就可以归位了。注意暗处的这两个金色的插扣，套合，定好。哎，这块就有了。腿部刚才我们已经折了九十度了，直接往中间夹。夹的同时，把膝盖这一块拖开，往上翻折，然后再根据这个黑色的关节往下扭一扭这只脚。左右腿部中间的扣子插起来，裙甲贴合好，然后这一块金色的零件再往横转九十度，贴过来。背包这里往上组合的时候，有一些连续锁定的关节需要特别注意啊。首先也是这两块往回贴，贴合过来就像人形那个样子，用黑色的边缘。锁住这个挂钩，好贴起来。然后注意，在肩部的内侧有一个金色的零件，是一个磨盘转动，也就是说肩膀可以调整前后的方向。这个尽量的往后贴一些。背炮旋转九十度，挪过来，从黑色零件的根部往下九十度折叠。此时我们就会发现，这里又有一个梯形的滑槽，和肩膀位置的凸扣。滑，嵌套，锁在一起。两个肩膀全部锁好之后，这一块已经很结实了。然后顺着膝盖的关节再往内折，在金色脚踝的根部和背心中间又有一个扣子。我们把这一块插合，定个位，把这里的缝隙结合到位。当你所有的关节都折到位之后，你就会发现这个胳膊里边有一个凸轴和腿部银色的圈又有一处固定，插上，环环相扣的锁啊！所以呢，这个蚩尤的上半身在变形的过程中，一定要注意每一个零件的走向以及嵌扣到位的一些卡扣，因为它都是环环相扣的锁定的。当然，你如果把这些都全部锁在一起的话，会非常结实。如果变不到位的话，可能有一些地方就会容易崩开。所以，变形的要求手法还是挺高的。最后装饰一下，打开肩甲的位置，拧旋转过来，根部这里有一个凸装，扣起来，和胳膊根部这里的一个圆豆进行结合。我们把它往内折一个四十五度吧，差不多，这样去固定起来，支撑在这里，然后斜着放在胸甲上，作为一个胸甲的美型优化。这个想法还是很不错的啊。我觉得这也是比大比例强的地方。大比例的那个是需要插拔装饰胸甲的，这个一体变形，哎，就给你装饰过来了。而且这个效果也不比大的差嘛，很好看啊。最后一步，把两个背炮顺着这个地方九十度关节立起来，爪子尖我们稍微往平放一放，哎，这个胸上半身就变形完成了。太帅了，这造型真不错。翻过来以后，把狮子的鬃毛有一个扩大化的感觉。
，又和哎让我想起来什么高盖嘎的那个狮子胸口，鬃毛炸开有异曲同工的妙处嘛，头雕非常的漂亮，而且透光性也不错，后半个都是透明的零件，背泡上半身，哎。敦敦实实的一体性，整体的一个完成遮盖程度也很不错，也没有什么露着的地方。哎，为什么我总觉得小狮子设计比大狮子更加的精彩呢？也有可能是因为这个零件少啊，尺寸比较小，所以它会更加的做这种巧妙的结构转换吧。但整体处理完的效果真不差啊，而且比那大的好玩这才是最主要的呀。所以曹文格啊，其实他在做这款小蚩尤的时候啊，不单纯只是结构简化以及缩小，他在一些零件的转换过程中，在小比例独有的这种设计风格之上，做了一些重新的取舍和重新的设计演绎，哎，就导致了这款小蚩尤做完的效果，总觉得会比大的好玩，真不错啊，这个很适合。反正我觉得小比例的玩具啊，就是在你手上反复的变，反复的玩，那大的玩起来也费劲嘛。所以曹文格的这款小狮子啊，我觉得可以说是超越大狮子的存在，起码这个结构，我个人来说是非常喜欢的。那总结来说吧。精湛的工艺、巧妙的变形逻辑，再加上涂装漆面漂亮的刻画，以及非常不错的三个形态造型，最终这套小蚩尤合体以后将会是一个怎样的表现，我们也拭目以待。